hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli rulo kurabiye yapacağız. Kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir lezzet olacak inşallah. Kurabiyemizin yapımına geçebiliriz. Şimdi 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ilave ediyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Bakın yarım çay bardağından biraz eksik süt ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane yumurta ilave ediyorum. İki yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Bakın bir paket vanilya ilave ediyorum. Demelerin hepsini ilave ettim. Güzelce karıştıracağım. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı nişasta ilave ediyorum. Şimdi 3 su bardağı unum var burada. Azar azar ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur yoğuracağım. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mililik bardaklarda. İki yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. İyice yoğuruyorum. Bakın iyice yoğurdum. Kakaoyu hamurumuza yedirmek için birazcık süt ilave edebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Birkaç damla süt ilave ettim hamuruma. O şekilde yoğurdum. Şimdi 30 dakika buzdolabına gönderiyorum. Şimdi tahinli karışımımızı hazırlayacağız. Bakın böyle bir su bardağı tahinim var. İlave ediyorum kaseme. Bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Karıştıracağım. Ve birazcık kıvam alması için de onu ilave edeceğim. Şimdi bir çay bardağı unum var ama yine dikkatli bir şekilde ekliyorum. Hepsini eklemeyeceğim. Kıvamına bakacağım. Ona göre biraz daha ekleyeceğim. Bakın bir çay bardağı unum. Hepsini ilave ettim. Kıvamı anca oldu. Bakın bu kıvamda olacak. Kullandığım çay bardağı da küçük boy çay bardaklarında büyük değil. Bakın kıvamımız da böyle olacak. Şimdi hazırladığım hamurdan bir parça alıyorum. Bakın bu şekilde bir parça aldım. Merdane ile açacağım bunu. Şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Şimdi hazırladığımız tahini karışımda şöyle bir kaşık üzerine sürüyorum. Bakın bu şekilde hemen zaten kaşıkla yayılıyor. Tahinimi sürdüm. Şimdi bakın böyle yavaşça rulo saracağım. Bakın bu şekilde rulo yapıyorum. Bu 
Bakın bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Buzdolabında 30 dakika bekleteceğim. Buzdolabında 30 dakika beklettim kurabiyelerimi. Şimdi keseceğim. Bakın bir tanesini alıyorum. Şu uç kısımlarının düz olması için uç kısımlarını şöyle kesiyorum. Alıyorum. Ve bakın şöyle iki parmak kadar genişliğinde kesiyorum. Belki biraz daha fazla. 2-3 parmak genişliğinde. Sizler istediğiniz boyda kesebilirsiniz. Bakın bu şekilde böldü. Gördüğünüz gibi bakın çok hoş. İçindeki tahin de inanılmaz lezzet katacak kurabiyemize. Görseli de çok hoş. Şimdi yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime diziyorum. Bakın bu şekilde. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime dizdim. 190 derecelik fırında kurabiyelerimi pişireceğim. Kurabiyelerim fırından çıktı. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar üzerine çikolata ile süsleyeceğim. Çikolatamı eriteceğim. Bakın bu şekilde buzdolabı poşetine çikolatalarımı kırdım. Bir bardağın içerisine aldım. Üzerine de sıcak su ilave edeceğim. Bakın bu şekilde kaynar su ilave ediyorum. Çikolatalarımı bu suyun içerisinde eriteceğim. Hiç ben mario usulü eritmeyle uğraşmayacağım. Bu şekilde çok pratik eriyecek. Bakın çikolatam eridi. Artık çıkartıyorum. Bakın bir peçeteyle de şöyle kuruluyorum. Islaklığı gitsin. Şimdi ucuna küçük bir kesik atacağım. Ama çok küçük bir kesik atın. Bakın şöyle küçücük bir kesik atıyorum. Şimdi çikolatalarımı da süslüyorum. Çikolatama kurabiyelerimin üzerine gezdirdim bakın gördüğünüz gibi. Hepsi hazır. İsterseniz üzerine antep fıstığı, fındık, ceviz, robotla çekilmiş şekilde dökebilirsiniz, süsleyebilirsiniz. İsterseniz sadece pudra şekeriyle de süsleyebilirsiniz. Bir kısmına antep fıstığı serpmek istiyorum. Bir kısmını da fındıkla süslüyorum. Bakın bu şekilde süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Kurabiyelerim servise hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler.